Good job bana. Unajua katika industry ambayo ngumu sana kutoboa mtu mpya ni radio vile vile. Kwa hiyo kuona kwamba naona kabisa kwamba tayari washajipatia kijiji chao. Wanafanya kazi nzuri na I hope watafika mbali sana. That's really good. Yeah, yeah. Ivi ivi bado uh, vijana wanaokuja katika utangazaji wanaishi kama uh, kufanya vipindi vya entertainment like ndio kutoka ama mtu anaweza kaanza labda anaanza kusema anaanza kusoma habari au kufanya zile hard news na ma international ama nini alafu nikaendelea kutoka. Ya yeah, unajua bahati nzuri au mbaya ni kwamba vipindi hivi vya aina hii ndio vinafanya watu watoke mapema okay. kama maana kwamba industry ya muziki inafuatiliwa na watu wengi. Mm-hmm. Na ukienda vioni naamini kwamba wengi wana hamu ya kuingia kwenye vipindi vya mchana kwa sababu ndio vipindi popular. Mm-hmm. Lakini tunaona sasa hivi kuna watu wanafanya vizuri kwenye sports ni mchambuzi underground kabisa wa michezo anapendwa au anatangaza eh, eh, mich, eh, nini mechi za mpira yes. anafanikiwa kwa hiyo inawezekana eneo ambalo ni gumu sana kutoboa ni kwenye hard news no, huko yeah. kwa kweli huko <laughs> eh, inabidi wana edge flani hivi au gumu sana yani inabidi ukae muda mrefu sana okay. uweze kupata tobo upande ule kwa sababu haiendani sana na ule celeb unaona mm-hmm. tofauti na vipindi vya burudani sasa ndio maana wengi wanakuwa inspired zaidi na watu ambao wako kwenye vipindi vya mchana kwa sababu wanaona umaarufu unakuja mapema. Oh yeah. yeah. Mimi nataka kipindi cha mchana, nataka kuwa celeb yeah, yeah. kama hivi. Sela mna. Wewe hapo unaweza ukatuka kusaidia. Yes, yes. Moja kati mpaka wakati mwingine waga na cheka sana na waga nikiongea na uh, familia yangu. Yeah. Nasema kwamba I wish na mimi ningekuwa napenda michezo bwana, ningekuwa napenda mpira kwa sababu naona kama michongo wanapata wao yeah. michongo ya tv mabeting yale ni wao tu mm-hmm. si kina rich na angekuwa kwenye michezo yeah. sasa hivi kuna betting company kibao zingekuwa zinamtaka yeye yeah. lakini upande huu sisi yes. tuko sehemu ngumu sana kutoboa mm-hmm. yani inabidi ukaze sana kwa sababu kwanza wasanii wenyewe ndio hivyo <laughs> kututoa ngumu. Ngoi ni kwambie. Um, moja kati ya industry ambao watu wako serious sana kwenye mm-hmm. eh, promotion na marketing wa Nigeria. Mimi kuna mnaijeria mmoja. Sijui waga anafanya kazi gani. Goma kali zote za Nigeria. Yes. Anantumia langu fulani kwenye benki post. Hata kama ya Kiz Daniel, Davido, nani. Kwa hiyo uh, at least kwa upande wa nje unaweza kupata lakini kwa hapa nyumbani Ah bana hivyo wasanii bado wanatoaga kweli nani? Ah. Wasanii. Baba nzi zenu wakubwa kidogo mlienjoy. Eh? Wanatoa kweli? Mikia. Eh? Asiposikia ngoma yake. Yeah yeah. Kazi inakuwa ni kwa. Mimi nilikuwa nataka kujua kitu kama wanapo tuongelea issue ya promotion kwa wasanii wetu. Kuna kuna namna wao inatokea unakuta msanii ana ngoma moja labda katika zile tatu tunasemaje kama akaotea goma fulani nchi fulani labda linachezwa sana yeah, yeah. wanashindwa pia hata kukazi hapo hapo kwenye hiyo hiyo ngoma akazia labda tuondoke promotion na vitu kama hivyo payment kidogo tu kwa ajili ya kubust na pia inashindikana yeah. shida ya wasanii wetu wewe inakuwa iko same gani kwenye kushindwa kwa sababu inawezekana kwenye hizi ngoma ambazo wao wana mtindo wa kusema kama kama anatikisa anatikisa hivi yeah. anateste upepo kama mm. vizuri aondoke lakini hiyo pia ambayo inaondoka unakuta pia anashindwa kuwa na maamuzi sahihi kwenye hiyo hiyo ngoma yeah, yeah, yeah. so ni sawa la market unajua shazoea hapa nyumbani sawa nyimbo nyingi zinaweza zikaenda organically yani kwa maana yeah. ya bila kutumia nguvu kuongea na watu kuwa karibu na watu uh, lakini bado swala la PR ni muhimu sana hapa nyumbani unaweza si sio lazima lakini kama ulivyosema kama umesikia goma limefanya vizuri Zambia fanya yeah. initiative tafuta PR company za kule tafuta watangazaji wa kule ongea nao waweke vizuri kwa sababu kwa mfano mimi kuna email nimepata ya kampuni moja ya marketing uh, inasimamia kina uh, nani Uncle Wafu zuri yeah. DJ wa South Africa kina Phil zuri producer mm-hmm. uh, fanya na Davido 
uh, nimeona ile rosta yao wasanii wakubwa sana lakini bado wanaulizia namna kuweza kufanya promotion na huku sisi Tanzania <laughs> Sasa sijui kama uh, Anyiko una shara sana kwa dadangu Anyiko Mkenya yes. amekuwa akisaidia pia wasanii hapa nyumbani uh, ta, Tanzania mara chache lakini hata yeye pia kazi nyingi anazipata mm-hmm. ni kutoka kwa Nigeria na South Africa. Kwa hiyo bado kuna hiyo kacha ya wasanii wa hasa hasa East Africa kufanya promotion hasa PR ambayo bado iko nyuma sana. Kwa hiyo wanaamini kwamba okay nikishaposti mimi uh, mapeji zangu zikaenda nika pozizi nika post ile dance uh, competition yeah. challenges mm-hmm. na nini nimemaliza lakini bado kuna masuala PR ambao wenzetu wanafanya zaidi kwa hiyo inabidi waende more than ku just ku post kwenye page zao nah. kuna kuna namna tunaweza tukasema kwamba labda TikTok au hizi baadhi ya mitandao ya kijamii imeua uwezo wa wasanii wengi sana kwenye kupush kazi zao Um, kwa namna moja au nyingine inawafanya wana relax lakini naamini ina, ina faida kubwa zaidi kuliko mabaya. Yeah. Sababu kwa mfano kama ile ngoma, mi uwezi amini sijui hata ile ngoma. <laughs> But n- nikiwa naongea hivi mnaelewa, ile ngoma ambayo wana ina dance challenge sana. Na mimi nilijaribu kidogo <laughs> maua sama alinifundisha. <laughs> Tatizo miki uno changu kigumu sana imeshindwa. <laughs> ile ngoma inafanya noma sana. <laughs> yaani uwezi amini hata sijui <laughs> jina lake <laughs> na msanii aliimba hata simjui. <laughs> lakini imeweza kwenda naamini TikTok imechangia yes. kwa kiasi kubwa na Instagram Reels na nini. Mm-hmm. Kwa hiyo naamini mitandao ya kijamii ina faida nyingi zaidi ku promote ngoma kuliko kuliko hasara. So. Yeah. Bana mimi nimekuwa nimefanya research yangu binafsi yeah. mm-hmm. baadhi ya wasanii ambao wanakuwa wanakutana nao mara nyingi ukizungumza nao anakuambia kwamba yani issue kubwa inakuwa ni management. Kila mm-hmm. mtu anazungumzia bana mimi sina management siwezi kujipush katika ulimwengu wa, wa teknolojia sasa hivi. Yeah. Wende content creator na una uanda mpana zaidi wa kuwashauri Tuambie wale ambao wanaleta uh, issue ya ya VCBZ management na nini. Tuweza tukawaambia vipi wasanii tukawasaidie. So wanaposema wana, management wanakuwa wana na maana mbili. Uh, management kwa Tanzania ina maana moja kwamba una bosi mmoja mwenye pesa yake amewekeza hela yeah. anakusaidia mambo hayo nguo, video na kila kitu. Kwa hiyo mtu anaweza kaongea upande huo. And ina make sense kwa sababu yeah. industry hii sio kila msanii anapata pesa ya kutosha. Lakini mwingine management kwa maana hana timu ambayo ndio hiyo kuna social media mtu wa gra, mtu wa uh, videographer na nini wasanii wengi ambao sasa hivi wamefanikiwa mm-hmm. wana hao watu ambao ni muhimu sana mtu ambaye anasimamia social media zake na nini kwa sababu huo muda wa kupost huna mm-hmm. sometime au sio kwa hiyo uh, ndio hivyo kwa wale ambao wamejali wa kuwa na please shows one endorsements ni muhimu naamini kwamba wasanii wakubwa wanaifahamu hilo lakini wale ambao wanasema hivyo management naamini wako innocent kabisa wako, wako na uh, point katika kissing hizo chao kwa maana ya kwamba management ya, ambao wanaitamani ingeweza kama ingekuwepo ingeweza kumsaidia kusolve vitu vingi sana ambavyo kwa sasa haviwezi. Oh, yeah. Kwa mfano uh, kwa wenzetu Nigeria tunaoniongea na Fedha Kesi alinisimulia amekaa Nigeria muda mrefu ananiambia kwamba watu waliowekeza kwa wasanii ni watu yani imagine labda Deuj anawekeza yani kwenye mziki. Mm-hmm. So you can imagine kwamba kwa nini wanakuwa wakubwa kwa sababu sio talent peke yake, sio ngoma kali peke yake. Mm-hmm. Pesa inahitajika. Kwa hiyo wanaposema management wana man, wana maana na inabidi tu tu waelewe. Oh yeah. yeah. It's a jamani sell of money na vitu vinakuwa hivi. Na naomba niwaambie tu kwamba wewe mbona utusikilize sasa hivi? Alafu tumeanza hivi you can imagine kwamba ilikutakwaje. Hello. <laughs> By the way, za muziki kwanza tulipotoka mpaka sasa hivi tunavoenda kuna wakati hapa mapiano ilivyokuja tukasema sasa tumestack tunakwenda huko sasa nataka unigeie tathmini yako na future kwamba unaiona kwa muziki wetu hapa Ah um, uh, kikweli uh, future ya muziki wa Tanzania ni iko bright sana. Oh, yeah. uh, yaani hatuwezi kuacha kuona movement ambazo tunaziona zinafanya na wasanii wetu. Mm-hmm. Japokuwa unajua shida ya muziki wetu tu ni kwamba ni watu wachache zaidi ndio wanaenda. Oh, yaani yeah. u- leo hii ukiambiwa hebu nitajie wasanii noma one namba za kutosha Tanzania ile de labo uweke kigezo kwamba wao wana views hizi si ni nini unashangaa una unapata watu wachache sana tofauti na wenzetu lakini kwa maana ya muziki tunaona watu wanafanikiwa mtu kaja uh, ameweza ame, ame kuwa na mafanikio makubwa 
kwa sasa ni mtu ambaye tunaweza tukasema ni msanii mpya na um, tumeona nguvu ya muziki mtu kama Chino kwa mfano yeah. tunaona namna ambavyo ameweza kusaidia familia yake kusaidia washikaji zake na ni na hiyo ni wote kutokana na muziki na muziki wenyewe sio sana kupitia sijui uh, views au nini ni kupitia shows yes. kwa sababu hiyo ndio naamini ni uh, pesa nyingi kwa kwenye mashoka kama hayo. Wengi sana wanalalamika hawana pesa na hiyo ni kwa sababu hawapati hizi shows. Mm. Naamini kwamba kama wasanii wangekuwa wanajiweka katika huu biashara mm-hmm. wasingekuwa wanalalamika kwamba pesa hawana na visiko maivi. Kwa hiyo kimuziki kiukweli tumeweza kuona uh, kwa East Africa yes. Tanzania tumeweza ku export uh, muziki mwingi na majina makubwa sana. Yaani tuna wasanii powerful. Mm-hmm. Unajua eh? Mm-hmm. Yaani ukiangalia wajua muziki tunaoangalia kwa okay, video tunazozifanya. Yeah. Angalia ukubwa kwenye social media. Angalia namba za wasanii wetu. Yaani kuna watu woga wanashangaa. Yaani hivi nyinyi mna wasanii Instagram wakubwa kiasi hiki mmewezaje? Mm-hmm. Kwa hiyo hizo ni moja kata ishara za kwamba muziki wetu unakuwa. Lakini pia in terms of numbers eh, kuna uh, nchi ambazo ukiona msanii amefikisha views milioni moja yeah. ni, 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 ni nadra sana lakini huku ni kitu cha kawaida na vitu kama hivyo lakini of course bado tuna safari ndefu kwa sababu ukiangalia wenzetu wamezidi kutuacha mbali sana mm. na tunatamani pia tuweze kufika kwenye hizo level tuingie kwenye ma billboard yale yeah. wana Nigeria wana chat yao pale kwenye billboard yao wamejaa wao tuna mapiano Same. chache mm-hmm. kwenye Afro Nation pale wanakuwa wa Nigeria alafu kuna watu wa mapiano na stage yao yani kuna stage ya watu wa kawaida <laughs> alafu kuna piano stage pale sasa <laughs> kwa nini tusije tusie na sisi tulikuwa na East Africa stage or something au hey. so tumeachwa kwa upande huo mm. lakini kwa maana ya growth naona uh, ukubwa na eh, watu wanapata pesa kwa namna yake that's really yeah. yeah. by the way uh, sana kwa wasanii wetu huko Instagram mm. ah, watuwakilisha <laughs> kwa hiyo numbers numbers zile <laughs> wanatuwakilisha vizuri kabisa yes. but sikaimi nataka tuongee wewe ni mmiliki sasa hivi wa moja ya online media kubwa sana kibongo bongo hapa na inafanya vizuri kabisa na nimeona sasa hivi na SNS Africa yani yeah, yeah. madini kibao right. kule na vitu kama hivyo ubishi sisi tunatumia ada zetu kwa sehemu yetu pale sasa vingereza oh yeah na nakumbuka wakati unatoka RFA wewe pamoja na mwanangu Iron Tree mmefika da na vitu kama hizo mmetoka kule mmekuja huku na nataka tuambie ilikuwaje na ulijifunza kitu gani kwa sababu huu taratibu sasa hivi umekuwa ni kitu fulani ambacho kinaonekana ni fulani kutoka pale kujiacha kwenye media fulani yeah, yani yeah. ni utaratibu ambao watu unakuwa unawashtua kusema sasa hivi <laughs> kelele gengi kuzake <laughs> Teza FM unajua zile lakini <laughs> vitu vimekuwa shazi kumbe wewe we ushafanyie wayback yeah, yeah. ni nini na sasa hivi noma ilikuwa noma ile pale kwa sababu uh, sahara ili, kama ilivunjwa hivi kwa sababu yeah. tuliondoka watu wengi sita kwa mpigo Kid Boy uh, aliondoka Yunus aliondoka Claudia Mayanka uh, John Karani watu sita tukaja huku da alafu mzee unapigwa da uh, triple yani mshahara mara tatu yani lakini uweze amini ndani ya miezi mitatu tumesanda yani <laughs> watu najiuliza dai bwana tunarudisha mpira kwa kipa ama vipi yeah. ilikuwa ni kipindi kigumu sana yani hatari hiyo ilikuwa moment fulani ambayo Uh, kwanza unajua tulikuwa tunajiuliza kwamba okay tukisema tuseme tumesanda huko kwanza watacheka tulikoondoka mm-hmm. kwa sababu unajua kipindi hicho tulianzisha kitu cha online ambacho tulikuwa muda mrefu yani tulikuwa ahead of time yeah. sasa so, imagine 2012 na mnaanzisha online radio online radio ni kitu kigumu sana kiukweli sasa yeah. hivi walau imagine mm-hmm. Sasa hivi unajua radio kama hizi mainstream una uhakika watu wanasikiliza muda huu hapa eh? Sasa nimetoka kwenye radio ambayo inasikilizwa nchi nzima. Mm-hmm. Yaani kusikilizwa kwa kwa, kwa sio issue. Mm-hmm. So unaenda kwenye radio ambayo unawasha hivi, alafu unajua hazidanganyi za online. Eh? Unaona kama unasikilizwa na watu wawili ama <laughs> at least usikilizwe na mke wako na watoto wako na mjomba usikilizwe na mtu zero yeah. listen alafu mzee una mizuka yako unapiga ngoma nini unaona una, kabisa hapo una interview na jukes hapo. Ah namba ambayo unakusikiliza muda huo ni watu sifuri hiyo mm-hmm. lazima ikupe ugonjwa wa moyo <laughs> na hata kama unalipwa mshahara mzuri hauwezi ukafurahia kwa sababu yes. kama huoni kama kampuni hii ilioniajiri haizalishi yeah. inakupa stress mm-hmm. kwa hiyo tulipitia hard time sana so mimi kilichonisaidia nikaanzisha blog mzee Ah. <laughs> Ikaitwa Leotainment. Mm-hmm. Ile ndio ilionisaidia Nancy akaniona kupitia pale. Bana nimeona unafanya vizuri naomba uwe contributor Bongo 5. So mimi nikapona lakini kina Irene, kina Kidi waliteseka sana. Kwa hiyo wenyewe watakwambia story yao. Ilikuwa dai dai da pagumu. 
kwa 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 wewe kwa 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 kumalizia hapo. Kwa kwa namna ambavyo game unaiona, unahisi ni vitu gani ambavyo inabidi vijana pia wanavifanya wanaviangalia sana ili sitokee hiyo. Maana hiyo yako ulivotoka tu kaza kustruggle tena kuona kwamba ah ah hii unafanyaje comeback ya kurudi tena hivi vitu vikae sawa. Inabidi njia zipi vijana wazitumie wakati wana kubaliana huko na mimi wengine. Of course yeah. Makoto yalikuepo. Lakini mambo ya kwenda pia. Makoto ni sawa lakini Uh, watu waga wanakuwa excited sana na uh, media mpya. Yes. Media mpya ikija yani kila mtu anataka kwenda pale. Lakini fahamu kwamba media unajua uh, inachukua muda mrefu kidogo kwanza kuingiza pesa. Mm-hmm. Kwa hiyo inabidi uangalie, yani angalie mapema, uliza watu au jamaa wakoje. Sasa mimi nafahamu media nyingi zimeshafungwa na zilikuja kwa mikwara na nini kwa sababu labda mtu alianzisha ajui media ilivyo. Mtu anawaza tu kwamba okay tayari ni cancel radio yangu, hata huko kwenye online naona. Mm-hmm. Tapata matangazo huyo hilo kampuni la simu la bio nalifikiria mezani pale kuna proposal kama mia za watu wengine wanataka hiyo pesa unaitaka wewe yeah. kwa hiyo eh, lazima ufikirie sana uh, yeah. kwamba eh, muda unaoenda ama, ama wakati umepewa hiyo 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 offer ufikirie mara mbili usije tu kurupuka lakini at the end of the day unajua tunaishi kwa kwa, kwa kudra za Mwenyezi Mungu yeah. uwezi kujua kesho yako yukoje au sio kwa hiyo ni kumuomba tu Mungu amuuze ambao unaochukua uweze kuwa sahihi lakini pia kisha kwamba unakotoka usiondoke kwa bifu oh yeah. eh. so karudi bana <laughs> <laughs> ondoka vizuri <laughs> ondoka kwa amani na nabidi kupe sana shara sana yeah. Yeah. sky pamoja na kid boy miongoni mwa watu ambao wameweza ku safari zenu zina, zina, zina ziko sambamba mm-hmm. yeah. miongoni mwa kitu ambacho kiliweza kuhusishwa kwa kid boy kwenye madini.com aliweza kuzungumza na Grace na ambaye ni producer wa Planet Bongo pia yeah. azungumzia issue ya wasanii kuweza kumiliki wasanii pia na issue ya wadau ambao wako nje ya, ya sanaa kwa maana kusimamia wasanii yeah. kuna, kuna, kuna kitu ambacho kimeweza kupungua ama nguvu zote zimeweza kupungua baada ya uh, kuondoka kwa Ruge Mutaba kwa maana ya kwamba mtu ambaye alikuwa anaweza kusimamia vile laki, akiwa ajihusishi yeah. yani simu sanaa ambayo anamiliki wasanii kama ambavyo wadau wengine waliweza kufanya kazi vizuri kama mkubwa fela Uh, chini ya akawa na miliki ya uh, tiktok connection pamoja na mkubwa na wanaye yeah. unaisi sasa hivi kuna nguvu imepotea baada ya kuondoka kwa Ruge Mutabu yeah kwa kiasi kikubwa kwa sababu unajua Ruge alichokuwa anafanya mm-hmm. kwanza alikuwa anaibua vipaji vingi mm-hmm. hafu ha, hakuwa na interest yani kwamba alikuwa ni kaka wa wasanii wengi unajua mtu kuwa na label mm-hmm ukisha kusaini wasanii wako wawili watatu ndio hao hao nguvu yote unaweka hapa ina make sense kwa sababu ni biashara yako lakini tunahitaji mdau ambaye yeye hana interest na msanii mmoja ama wawili ana interest na industry kwa ujumla yeah. kitu ambacho eh, Ruge alikuwa nacho tuna, tuna stories za watu wengi ambao walikuwa nasema alikuwa akiishiwa mtu anaishiwa kodi na Ruge anamuomba anampa sasa hivi hatuna mtu kama huyo kwa hiyo pengo tunaliona and i wish Uh, aje atokee mtu mwingine tena mwenye connection mwenye nguvu na mwenye pesa pia mm-hmm. kuweza kuanzisha hiyo uh, ni niseme ni kama hub yeah. ya kuweza kusaidia wasanii wachanga mimi uh, kama unanifuatilia kwenye Instagram mm-hmm. nimekuwa nikishare sana wasanii mm-hmm. wachanga yeah. unaona noma sana wale yeah. pale na wako wengi mno hao wana msaada yes unaona yeah hatari <laughs> kweli wale pale yes. wale tu yani hawana tu support ya pesa wale. Yeah. So kama ungekuwa kuna mtu aina hiyo kama ambavyo tunaona nguvu zinawekwa kwenye sports mm. ikawekwa kwenye eh, muziki vile vile kusaidia hizo new talents alafu mtu hana matarajio mengi sana mm. au matarajio makubwa just ku support pale tungeweza kufika mbali kwa hiyo kwa kweli rest in peace ruge na tamani kuweza kupata mtu mwenye eh, mwelekeo kama huo pia oh, yeah. Yeah. Kwa, kwa upande wa Roma yeye alisema kwa upande wake haina faida kabisa kwa maana msanii kumiliki msanii mwenzake lakini kibwa aliweza kutoa maoni akasema si mbaya kama itakuwa hivyo lakini kama huyu uh, anayesimamia yuko nje ya ya, 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 ya sana kwa jumla kama sio msanii kwa upande wako rahisi kuna faida yote msanii akiwa anamiliki ana, ana msanii mwingine faida ni kubwa kuliko hasara kwa sababu mifano ipo diamond ames mamia watu wangapi na wamewatoa wamekuwa wakubwa. Yeah. Harmonize mwenyewe baada ya kutoka alisimamia kina nani kina Ibra amewatoa. Mm-hmm. Aya, alikiba mwenyewe Tommy Flavor mm-hmm. na wengine hawa kina Kaituga na wengine sio? Yeah. Eh, tuliona uh, nani the industry akina Navi Kenzo yeah, yeah. waliweza kusaidia yeah, watu wakawatoa kina Rosa na nini? Mm-hmm. Kwa hiyo inawezekana natamani kwanza iwe hivyo kwamba msanii mwenye nguvu leo Jux natamani naye aweze kumshika mtu mmoja amtoe kwa sababu mm-hmm. yeye tayari ana biashara zake muziki unakwenda kwa hiyo tukiweza kushikana kwa sababu that's the only way sisi tunaweza ku survive hatuna mm-hmm. 
wafanyabiashara wakubwa kuweka kwenye hela huyu ambaye ana ni mwanamuziki anaujua uchungu wake anajua ilivyo haso kutoka ilivyo ngumu kufanya video nzuri ilivyo ngumu studio kwa hiyo huyu akimshika mmoja tutapeleka wengi Mario alivyo msupport uh, chino amefika uh, wapi kwa hiyo tunahitaji mimi sioni kama Uh, kuna hasara zaidi naona faida ni kubwa zaidi. Oh yeah. yeah. Turudi kwenye maisha yako kidogo. Juskati hapo ulipost picha ya mamako mzazi pamoja na na mkeo baby sky. Yeah, yeah, yeah. Ukaende caption fani hivi ambayo very emotional na vitu vingine lakini pia tunafahamu kama ulitoka naye uh, Mwanza kuhamia kujada. Mm. Uh, nataka nifahamu mchango wa mama kwenye haso zako yeah. lakini pia ni kitu gani ambacho unaweza kumshauri kijana au wakati ana haso ama tukijipata <laughs> Tuende kwenye maisha ya kijana. <laughs> uh, mimi mimi ni sema nina bahati tu kwamba okay. nilijali wa kumpata Baby Sky. Nimekuwa naye tangu niko RFA lakini pia niko chuo Santa yeah. Gastine mwaka wa kwanza. Mm-hmm. So nimeanza kuishi naye. Tulikuwa naishi tuli tuli, tuli nini wanaita kuna ule usemi. Yaani alihamia na nini? Haikuwa ya kialali mm-hmm. na ni kwa sababu unajua mapenzi yana nguvu wazazi eh, wake naamini hawakuwa amefurahi kitu kama hicho sababu kila mzazi anatamani binti yake aende kwa mpenzi wake kialali Kial kabisa no. afunge ndoa na vitu mm-hmm. kama hivyo lakini mapenzi yalimzidi akaja tukaishi naye lakini amekuwa kwa ameanza kuwa na mimi tangu niko mwaka wa kwanza yeye anazungumzia 2006 2007 mm-hmm. paka leo niko naye. Kwa hiyo amekuwa na mchango mkubwa sana kwa sababu ameniona nikikua yes. ninapo give up kwa sababu kwenye maisha haya kuna muda una katika steam unajua kuna deal ulikuwa unaitarajia ile ule mseme kwamba kuna issue kuna, kuna mchongo na usikilizia ule <laughs> e, sasa kama anakuelewa yeah. katika sentence kama hizo na mpaka uh, mkaja kufanikiwa huyo ni mtu muhimu sana usimwache mm. kwa hiyo amekuwa na mchango mkubwa sana at least pia kuweza kuni calm down yes. pale ambapo unapokuwa na ma stress na na pigwa na matukio ya, ya, ya maisha ambayo umeingia kwenye kazi fulani uka uh, ukapoteza ama umeingia kwenye deal fulani kawa mbaya kwa hiyo kwake yeye amekuwa ni uh, msaidizi wangu rafiki yangu founder mwenzangu mm-hmm. wa SNS na mshauri wangu na kuna vitu vingi sana mimi sivifanyage na vifanya yeye kwa mfano ile studio yetu yote ile yeah. kafanya yeye yeah. mimi sijagusa chochote yani ile deco nini iki kikae hapa nini kinunuliwe viti vinunuliwe vya studio meza anafanya yeye mwenyewe mimi na kuwa busy zaidi kutengeneza content kwa sababu ndicho ninachokipenda mm-hmm. kwa kuweza kupata mtu ku raisishia mambo usiende eh, kwa mfano kabla baka kusaidia uh, kwenda kumfuata mtoto sh, eh, shule yes. mtoto wangu wa, wa kwanza yuko board inside hivi hata wa pili by the way mm-hmm. kumfuata maana yeye anakuchukua siku nzima mm-hmm. akakuraisishia hiyo tu wewe ukabaki kutengeneza makontent yako ni jambo la muhimu sana kwa ana mchango mkubwa sana kikweli mm. ndio yeah, yeah. bado bado unaisikiliza planet bongo is tafik radio unaisikiliza mm-hmm. live sisi tuko zetu 88.1 mimi kwa mm-hmm. chini ni WS1 kama unaisikiliza hapo saa hii sauti ziwe juu sana bado tuko na brother sky fred kibundara na stories zinaendelea kuwa ni mingi sana miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa nataka kufahamu yeah. tukibakia hapo hapo kwako kama mkurugenzi wa SNS mm-hmm. nataka utupe tips tano kwa mtu anayetaka kuanzisha YouTube yake au anayetamani kuwa content creator mm. vitu vitano ambavyo inabidi avizingatie sana vile inakuhusu huyu na ile YouTube yako mara ipo haifuwe ile ile mimi nadhani kwa najoga kama inawezekana ni platform pia kujipostia picha kwa ndo nikakaanzisha kadubwa okay okay cha cha kwanza ni anza na ulicho nacho sawa sawa usisubiri eti upate Mike ya Rodi Kali Yeshua umeona watu wana podcast makali and by the way sasa hivi kiwanda cha podcasting kime ngiliwa na watu wako ni wazito mnaona mnaona nsikana anachokifanya mnakiona jamani mnaogopa mnatakuwa muogope yes eh mnatakuwa muogope kwa sababu these guys imagine ana shoot kama ana shoot music video sasa ukisubiri uwe kama nsikana yule jamaa na no Mike 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 Atilio ni watu ambao wako kwenye industry wana Mike ana rent vifaa kwa hiyo ukisema uwe kama yule huwezi fika sababu wewe eh, angalia uh, unaweza kufanya nini passion yako nini unapenda sports unapenda biashara unapenda entertainment hicho ndio anze nacho kwa hiyo cha kwanza ni kuanza uh, na ulicho nacho cha pili angalia engo engo yako ni ipi unapenda nini unapenda umbea basi dili nao cha tatu ni kwamba lazima uwe 
unique pia. Mm-hmm. Yaani kwa sababu watu wengi tunafanya hivi, ni wengi sana. Wewe unakuja na engo gani? Nakumbuka alichokuwa nakifanya uh, uh, nani um, Uh, big chawa unaona yes. alikuja na engo yake ambao mpaka sasa hivi anafanya yeye tu mm. namna anavouliza <laughs> na nini ule ni ubunifu uh, wake upeke wake, ubunifu, wake. Upeke yes. wake. Yes. lakini cha nne kuwa mkweli usidanganye unajua unaweza ukadanganya kwa mwanzo kapata views nyingi sana ukahisi kwamba ndo umetusua <laughs> kumbe watu watakumak oh, yeah. katika vitu ambacho watu wapendi ni kudanganywa wataka kukumbuka huyu jamaa ndo alinidanganya kwamba alikiba na diamond wamekutana na wameshika na mikono au au zushu kaolewa na diamond alafu unaona picha kabisa pale atakumak kwa hiyo kuwa mkweli alafu tano usitegemee hela mwanzoni sababu ukitegemea hela mwanzoni ndugu yangu utakata tamaa mapema inahitaji muda mrefu mimi nimechukua muda kidogo kuanza kuona sababu hela tunachoipata ni kutokana na views kwa hiyo unapokuona unaanza una views chache mm-hmm. una f, labda tuseme kumi kwa mwezi unapanda kidogo laki moja kwa mwezi milioni kwa mwezi mpaka unafikia tano, nne, kumi ngapi au sio yeah. so hizo zote numbers zinaendana na pesa pia kwa hiyo ukitegemea kwamba leo hii tu umeshaanza uwe kama kina sisi Aya mimi nimeanza 2016. Unapoteza focus unakata tamaa na wengi well, wamekuja wameacha yeah. kwa sababu walitarajia kwamba nikishaanza tu nitapata tangazo. Ah. Au sio? Ngumu. Yaani hiyo hiyo kitu haiji leo uh, mapema hivyo. Kwa hiyo uh, fikiria kwanza kujenga hiyo platform kuwa zoeleka tengeneza brand au sio? Leo hii Staffica Radio ni brand. Yaani yes. hata kama ifungwe afu ikaja tena watu watajua East Africa ilikuwa na ubora gani mm-hmm. kama tulivyo SNS mm-hmm. sasa hivi ukipotea kuna muda uh, wakati uchaguzi kuingia 2015 eh mm-hmm. 2020 au ngapi okay 2015 eh net internet ilitoka il, il, il pamoja na YouTube na ngapi tukashindwa kuwa tuna upload ni kama kama wiki moja natafuta namna ya kuweza kurudi mm-hmm. bana tuliporudi ah fadhali ya mafadhali imerudi jamani <laughs> unaona why ni kwa sababu watu wameshawakubali yani wameshawapatiki mm, yes. kwa jenga hiyo brand lakini usifikirie kupata hela mapema ah. yeah. mm. bana shara sana kwako uh-huh. umekuwa ki una experience ya rap kwa muda mrefu sana na wasanii wengi wamekuwa wakifanya vizuri kwa upande wa kiume. Uh, siku ya Ijumaa tulimleta Niki kwenye heshima ya Bongo Flavor, tukamwambia tutajie top 5 rappers yeye ni Kimbish. top 5 ya rappers ambao yeye yeah, anawaamini akawa anapata tabu sana kwamba mm. hawapatikani kirahisi. <laughs> yeah. Kwa upande wa Sky ukiambiwa kwa new generation, top 5 ya rappers wa kike au wasichana ambao wanafanya vizuri unaweza kumtaja nani? Mm, of, of course la Kisha, Kisha ambaye ni vizuri nishamweka kwenye orodha yangu. Yeah. 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 Eh yeah yeah yeah. Yeah, yeah. Ah, yuko vizuri afu mm-hmm. aggressive sana yani yeah. unaona huyo yeah. uh, tana pia tana. fanya kazi nzuri sana. Uh, but basi wajui wapi wengi kikweli wa kike. Kwa hiyo na uzuri yani hao niliokutajia ndo at least ambao nimekuwa ni kuona mm-hmm. kwa 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 kipindi ki, 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 kwa muda mrefu mm-hmm. na ile consistency yao. Mm-hmm. Kwa hiyo uh, shout by the way kwa wale ambao ni watoto wa kike afu wanachana mm-hmm. afu ni ni, ni engo ambayo kikweli ni koazi yeah, au sio yeah. haina watu wengi amna competition kabisa kwenye hip hop mm-hmm. sababu ukishakuja wakajua ah bana kuna dada moja anachana mm-hmm spotlight na kuwa kwa kiraisi. Kwa hiyo yes. kama kuna dada ananisikiliza hapa sasa hivi na anahisi kwamba ana uwezo wa ku rap aingie ajaribu kwa sababu watu wa watu ni wachache. <laughs> hey, yes, hivi lakini tunaweza tukasema kwamba mwaka jana na mwanzoni mwaka huu mwaka jana na mwaka huu mwanzoni tumepata maingizo mapya sana ya wadada wanaoimba eh? Kwa sababu ni kama vile yeah, wako yani, wengi. Wengi. Mm, wako, ah, wengi afu, lakini kama vile sana. katikati hapa sasa tuna, tunapoteana ndio hiyo sasa kwa sababu list yako pia ilikuwa ni ndefu sana mm. uliwataja wakiki na wakiu lakini wale wengi sana kina Nara Elba no. anaimba kama Nigeria yani <laughs> hatari eh eh walaiza yule eh yule hatari yule afu daktari yule by the way kwa uwekezaji hapo ndio tatizo uwekezaji kwa sababu imagine video nzuri ama ngoma nzuri anazosifanya yeye zinahitaji video nzuri na hiyo video nzuri haiji tu kwa milioni moja mbili tatu inahitaji uwekezaji kubwa sana pataji huyu ni mwanafunzi bado yes. lebo yake labda ndio iweze kumsupport lakini wanapotea kwa sababu hiyo afu wengine wanakuwa na mambo yao pia anaona wazazi wanaona wewe umesoma bana kwa mfano heavy heavy girl yule mm-hmm. heavy yule unajua ana degree ya muziki yule kasoma mukumira yeah, yuko vizuri iko heavy kweli yeah. sasa yule 
muda ukienda ikafika muda kaona wazazi wake just waste your time anambia bora wewe una degree yako bora utafuta hata ufundishe tasuba huko utalipia limpia basi hapo hapo mtu zungumze kidogo kuhusiana na all this kwa sababu tuna heshima ya bongo fever kila Ijumaa yes tuna tunaambiwa kwamba ambao uh, tukio tuna tun, tunao heshima bongo fever hapa tunakuwa na mashabiki wengi sana watu wanakuwa wanasikiliza kweli kweli na nasema kwamba watu ambao wako nasikiliza ambazo ni ngoma za heshima sasa hivi yeah. wengi tayari ni watu wazima wako maofisini spenders watu na hela zao Absolutely. lakini pia uh, katika heshima hii ya bongo fever wasanii hao wakianda show wanakuwa ni ngumu sana kupata sponsors wa chap chap as mfano juzi kiuchila na na na, na, eh, na tiedi ni kasi ni utani sijui nini walikuwa natafuta sponsor sponsorship yeah, ya tv yeah. nataka tuonge hapo kido shida inakuwa kwa well so i think ni location pia okay. uh, kwanza inahitaji mtaji mkubwa sababu you're dealing na watu ambao wana maisha yao tayari mm-hmm. na familia mm-hmm. uh, mtengenezee venue ambayo ata feel comfortable na atajihisi ana Uh, usalama aje na mkewe na watoto wake wanne aliopata si ndio yes. mtu ni mfanyakazi wa benki mm-hmm. kuingilio cha fm ni laki analipa fresh mm-hmm. as long as ni mtu ambaye anampenda labda tuseme kama Jay Mo yeah. ameandaa show Mliman City ye kama Jay Mo ina ngumu kwa sababu ni mtaji mkubwa sana kuweza kuandaa show pale ama uh, nini pale ile kumbi la masaki ni toaje lile superdome super pale yes. Kwa hiyo hawa wasanii wa zamani wanatakiwa kuandaa show za mazingira ya kiutuzima na safe. Kwa hiyo kwanza lazima wapate sponsors wazito waweze kukata hizi eh, stages na nini. Hawa wanahitaji zile show tunazoziita sure and tie kind of show. Sasa. Eh hey, kwa sababu ya dealing na watu ambao tayari wana pesa. Ndio. Haji pale anzi tunakubana mkewe kasukumwa. Mambo ya mikono juu. Hapana. <laughs> Unaona? Yeah. Kwa hiyo nadhani si walaumu kwa sababu inahitaji uwekezaji mkubwa. Kwa hiyo kinachokosewa ni maandalizi hizi show za watu wa zamani kwa sababu una na watu ambao tayari wanajiheshimu wana, hawataki vurugu. Kwa hiyo waandalie sehemu ambayo watakuja na familia zao wame relax kwa kiingilio chochote hao watakuja as long as wanakupenda. Sao, sao. Sio sehemu ya fujo mkae msimame mfanyaji. Mm. Sehemu ambayo mtatakaa na sure ntaya na mke wake mrembo pale watoto wake wawili wanasoma eh, Arusha shule ya kimataifa. <laughs> Ukiweza kuandaa mazingira kama hayo unatisua. Lakini hao ambao tunaongelea pia. Mfano umeongelea una to be reunion inarudi. TNC pia wapo unajua? Inakuwa ni inaonekana kama kwenye game sasa hivi wana struggle sana kupambana na hawa vijana ambao wakisema tu shisha ah, ah, ngumu sana ngumu sana wengi wao sasa hivi pia wameanza kurudi na namna hiyo yeah. unaona kabisa wataweza kufight na hawa vijana wa 2000 ambao tunawazungumzia kwa kwa ba, bana hiyo hiyo issue ni ngumu alafu unajua uh, sio tu huku Tanzania ni kote Kenya Uganda wapi yani ku maintain hiyo ukongwe na kuingiza pesa mm-hmm. ni ngumu sana na bahati mbaya ni kwamba unajua mziki wa kaka zetu zamani hukuo unalipa kivyo yeah. waliobahatika ni wachache kwamba kuweza kujiimarisha leo hii labda na makampuni yake kwa hiyo anaweza akawa anafanya tu kitu kwa sababu ya starehe yake kwa hiyo sasa hivi kiukweli uh, naonaga yani msania ameachia ngoma afu mzee siku mbili views elfu mbili ah afu video kali huyo yeah. mtu kweli atarudi kweli hawezi <laughs> rudi kwa sababu itamkata amewekeza hapo labda milioni saba au sio alafu yes. mapokezi ni madogo kwa hiyo naona wana struggle ni ngumu sana kwa sababu pia unajua watazamaji na wa consumers wa, wa muziki ni hiki kizazi cha 2000 yeah. unaona ambacho ina, unajua kina vitu inaendana navyo unajua unabidi uishi yani <laughs> maisha umo. fulani hivi yeah. eh sasa hayo yawezi una mke una watoto na nini nini kwa hiyo ni ngumu sana na uh, inahitaji jitihada za ziada kuweza kuenda na uh, head to head na wa vijana wa leo maana wana moto sana <laughs> kasi ni kubwa na <laughs> 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 yeah. nazungumza hivi kwa sababu juzi ulitoa ulizungumza kauli ya kupatana kwa harmonize pamoja na diamond platinum yeah, yeah. ni mbona comments nyingi sana wakawa na kuattack kwamba <laughs> wewe ulisema haina faida yoyote yeah. kwa maana ya kupatana kwao ulikuwa unataka kuambia nini vijana wa kuelewa zaidi bwana <laughs> 12 billion wape notes yeah, watu, sasa unajua uh, kwa mfano kama sisi kwenye kazi yetu and kingine by the way yeah. uh, kama unataka kuingia youtuber mm zoea hivi vitu kwa sababu haipiti siku kuweka story yote ya ali alafu uh, aba kipindi hicho damu na jambo lake hao mm. watu wazi penda mmliwa yes <laughs> nini hizo ni za kawaida sana kwa hiyo hizo ukizikukusumbua 
haujamaanisha kuwa kwenye industry. Yeah. Kwa hiyo kuna muda unasema kitu ambacho unaamini ni kweli na wala hazi kusumbui hizo message watu watasema amna kwa sababu at the end of the day unajua mashabiki wengi huwa wana comment kwa mhemko. Yaani at that moment lakini baada ya siku mbili tano kashasahau yani wewe ni mwanaye tena kwa sababu nitakuja nikufurahisha kwa kitu kingine unaona kwa hiyo nilichosema uh, ni kwamba industry zinahitaji crushes hizi kwa sababu ndizo zinaongeza hamu naongeza mm. raha mm-hmm. wao wenyewe diamond na, na harmonize deep inside sio kitu ambacho wanaishi wawe pamoja si wakae meza moja kwa sababu yeah. tutakuwa tuwafuatili tena hakuna kipya kwenye kwenye hiyo yani like hakuna tena mm-hmm. kwa hiyo kwa industry iweze kuchangamka ni lazima kuwe kuna hizo uh, nini sema uh, uhasama ambao ni wa afya oh, au sio yes. pande hii hapa umenukisha ume pande hii imenukisha nyie amna kitu amuwezi nyie mimi mm. ni noma zaidi mimi ndio msanii namba moja sasa hivi uniwezi <laughs> tunahitaji hiyo ambayo ni ya amani sio ya kupigana na kufanyana uh, vitu vibaya mm. kwa hiyo haya mapatano actually kwa, kwa nini tunaona kuna consistency baada ya hapo hakuna yeah. baada ya hapo tuliona harmonize anaendelea kusema ni namba moja na unategemea mlo ambaye ni rafiki yake akimuona anasema hivyo atajisikiaje ata, ata kwa hiyo hiyo haiwezi kuwepo yani hiyo ilikuwa ni yale mazingira tuliyaona kwamba malikuwa na mama kwenye futari amani itawale baada ya hapo tunaliamsha kama kawaida lakini mkubwa hapo ni kwa nataka kujua kitu kimoja kuna time watu wa mashabiki huwa wanapenda hizo vita za watu yani mtu akiona vile konde kamchalula bwana nasibu yeye anafurahi kwa game ya moto lakini kuna time pia hawa wa mashabiki wakija front wanaanza kusema game yetu wasania wapendani inabidi washirikiane mm. kule ushirikiano ambao mashabiki wanakuwa wanauongelea yeah. kwa kwa wewe unapoona unahisi una, una, unakuwa ni upi ambao wanataka hao wasanii washirikiane same gani ikiwa tena wanaonekana kama hao wanata fulani well i think i think ushirikiano ambao mara nyingi wanauona ni ule ambao hasa tunapoweka mazingira ni ni, ni, ni maslahi ya taifa mbele mm-hmm. kwa mfano kuna wakati diamond alikuwa ametajwa kwa NBT si ndio yes. kwa unaona mashabiki wa upande wa pili wanamwatak na nini yani ataki ashinde unaona so huo ndo ushindani ambao sio mzuri ambao hata Nigeria upo kwa kisha sema Davido kwamba Nicki Minaj aligoma kufanya naye video kwa sababu mashabiki wa Wizkid walikuwa wanamfuata Nicki Minaj wanamwambia achana naye huyo <laughs> mtu apendi hata Davido pia alisema yeye mwenyewe hawezi tena kuja kushirikishwa na Diamond ama na Ali au nani kwa sababu mashabiki wanamtukana wa upande huu unaona yeah. hicho ndicho ambacho ni kibaya lakini kwa ule uhasama wa kazi mimi nimetoa aba mbora yani hakuna aba mbora mwaka huu kama yangu yeah. yani zaidi yangu mimi something like that na mashabiki unaona wata crush watasema hivi na hivi so hiyo healthy competition kuna nchi azifanye vizuri kwa sababu hazina haya mambo yani nchi iko clean sana watu mnapatana sana <laughs> lazima mnatupa burudani <laughs> gani <laughs> eh mnatoa burudani yani yes. ni kama simba na yanga mm-hmm. kwa nini leo hii mtu anaweza kuwa shabiki wa bado mimi najua michezo mimi nitakuwa kushoto kidogo ah gani tuseme hebu mtajie nani mtu wa mchezo hapa sasa kusaja azam timu nyingine ya mtibwa hivi eh mtibwa ipo eh okay mtibwa labda shabiki wa mtibwa unaweza kukuta ni mshabiki wa mtibwa lakini yanga pia ama ni simba pia why ni kwa sababu ya uhasama wa simba na yanga wa muda mrefu lakini trust me kama simba na yanga wasingekuwa na hiyo clash zao na huo uhasama wao soka la Tanzania liko linaboa kinoma kwa hiyo tunahitaji hizo uhasama huo kwa sababu unachangamsha industry ndio maana ali uh, sorry uh, harmonize na, na, na diamond wakapatana tena wakawa kama vile diamond alivyo na lava lava ile excitement itaisha harmonize is bigger anafanya vizuri kwa sababu anataka niwaoneshe ule upande kwamba mimi ni noma lakini diamond pia na timu yake wanataka kumuonesha huyu kijana kwamba wewe umetoka but we are still the best vitu mm. kama hivyo so hiyo inaongeza ushindani na industry na kuwa kubwa kuna, kuna, kuna namna niko naona watu wana, wanajaribu ku, ku link vitu anavyofanya Rayvanny Rayvanny toka ametoka wasafi kuna baadhi ya vitu anaendelea kuvifanya noma sana shout out kwake lakini kuna time watu wanasema kwamba inaonekana Rayvanny vitu anavyofanya havionekani kwa sababu labda yuko close pia na familia ya Safi ya kuondoka kishali shali. <laughs> kwa kwa unaiona hiyo kweli ikiwa ine, kama inamtafuna ina Rayvanny kwa sababu watu walikuwa wanatamani kwamba akiondoka pale kwanza au kama hapo am one follow kwanza mondi na hiyo hiyo iko kweli uh, shout sana kwa Ray. Ki kweli Rayvanny nimeandika makala juzi kwamba yeah. Ray amekuwa akifanya collabs zake kimkakati mm-hmm. ambazo zinakuwa zinamlipa baadaye kwa maana ya kwamba 
uh, huyo msanii ambaye amemshirikisha atamuita kwenye show ama atampandisha kama maluma alivyompandisha kwenye mm. East, uh, nani Europe uh, Europe Music Awards ama kitu kama hicho lakini uh, jitada zake sio kwamba zinamulikwa kiivo tunaziweka lakini reaction hata si tukiweka mm. interaction inakuwa ni ndogo sana why ni kwa sababu yuko very peaceful shara sana kwake kwake yeye hataki ugomvi na ni njia aliyoamua yeye yes. lakini kama angeamua kuchagua sio kwamba namshauri afanye hivyo lakini kama angeamua kuchagua ulichosema wewe leo hii matokeo yake ngo anaandikwa zaidi na ukubwa zaidi kuliko sasa hivi why kwa sababu kuna hiyo comparison nataka kuona hayujinga ili nafanyaje leo hiyo mm. ni nzuri kwa sababu uh, harmonize kuna wakati alipokuwa kila akiachia ngoma anajua hata mpaka sasa hivi akiachia ngoma mashabiki wa diamond wataenda lazima kuangalia kukosoa mm-hmm. hakuna kitu hapo yani <laughs> a, ngoma kali hajafika hata sekunde ya tano kashaa comment yeah. hamna kitu hapo why ni kwa sababu anataka aone huyu jamaa amefanya vipi kwa hiyo ukiwa unajua uh, uh, haters na wanaokupenda watu ni watu wa muhimu sana kwa sababu mm. wanakufuatilia mtu anakuchukia anafuatilia unachokifanya. Kwa hiyo yeah, uh, kujibu swali lako ni kweli kwamba Ray uh, jitada zake hazionekani sana kwa na hazizungumziwi kiivyo kwa sababu yeye yeah, amaamua kuchagua njia yake ya amani na vitu kama hivyo. Oh yeah. yeah. Nikishukua unabii sasa nikisema mm. ni wite unabii wale Samara Pabber the sky amekula utozi wa mama. Yeah. Nafasi gani ya serikali unaiona kabisa kama inaweza kukufaa na ni kwa nini unahisi una nafasi ah. itakufa? Gani unasifa? Ni kwa ya ikulu mama. Ah, bana ya see. Kwa sasa hivi naona jiona kama bado sana yani okay. kufika hiyo. Lakini uh, nafasi zetu ndio zile ndio zile zile. Mm kama za kina uh, msemaji yeah. la, 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 wanasema mkurugenzi wa nani something like that yeah. kwa sababu ya elimu yangu pia nimesoma yeah, journalism nimekuwa mkongwa kwenye habari mm. wajua watu wanatusikia wana, wana tu kwenye mimi jua nishakuwa editor wa news inaosomwa yani kwamba mtangazaji anakuja editor nipe habari nikasome yaani yani namwandalia yes, mimi kama habari hizi sio habari za kina Diamond na nani habari serious hard news yes, kwa hiyo huko uh, mbele ya safari ndio kazi ambazo najihisi ni kuweza kuzi, kuzi, kuzifanya lakini pia hata kuwa tu consultants ya masuala mbalimbali ya eh, hii huku kwetu kwenye yeah. mambo ya sanaa yeah. kwenye burudani masuala ya eh, utalii na vitu kama hivyo unajua tunaenda kuendana na vitu ambavyo vinavifuatilia sana mm-hmm. yeah so ikitokea ndio hivyo uh, inshallah <laughs> labda huko nishakuwa na miaka 50 sitini ngapi huko ila sasa hivi bado bado kwanza acha nijenge kampuni La, lakini yeah. lakini pia hongera uh, kuna uzinduzi wa hivi karibuni umepiga story na Rais Mstafu ah yeah. oh, yeah. 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 kwa noma ile ili how ili ah ili kwaje kwa kwa maneno ambayo uliandika ni kwamba wewe uliona kabisa kama eh eh kwanza kwanza unajua hapana hapana i was yani i was very calm squeeo oh, yeah. sana yani unajua ukishafanya hivi vitu muda mrefu sana okay. unazoea kwa hiyo nilikuwa calm sana lakini why nilikuwa calm nikasema I don't want to mess this kwa sababu ni opportunity kubwa afi naangaliwa na watu wengi. Imagine uh, alikiba channel yake na Rusha Live au yeah, sio. Yeah. Na kwangu mimi hiyo imeingia kuwa moja kati ya CV. Zile picha kwanza moja nitaichukua mm. nipige kwenye ile uh, picha mbao moja yoke kwenye ofisi yangu pale. <laughs> Nilikuwa naongea na mheshimiwa Kikwere. Unaona? Nimesema kwa Marekani. Unaona? Nilikuwa naongea naye pale. Kwa hiyo ilikuwa moment amazing sana. Kwanza unajua alikuwa hataki kuongea siku hiyo eh. Okay. Alibembelezwa sana. Yeye alisema mimi unajua nishaongea sana. Yeah. Ni muda wa kuwapa uh, fursa pia kina watu kama Nape ambaye alikuwa pale mheshimiwa naye. Kwa hiyo alimbembeleza akasema dakika mbili tu mheshimiwa. Sasa wengine wakasema askai kama ulikuwa naogopa. No, ilikuwa ni kwamba lazima niulize maswali mafupi oh, yeah. nisimweke pale. Ndio maana nilipomaliza akasema ah asante afadhali. Unaona? <laughs> Kwa hiyo ilikuwa moment nzuri sana kwenye kare yangu kumwe, kumhoji eh, kikwete na unajua sio fursa ambazo unazipata kila siku. Yes. Uh, kwa hiyo kwa kweli nitaiweka kwenye moja ya mafanikio yangu ya mwaka huu. Oh yeah. yeah. Natamani kujua kitu kimoja. Na niseme ya kwamba hiyo yeah. picha ndagaramia nini. <laughs> ah <laughs> okay. <laughs> Nipe tamu. Kuja. <laughs> <laughs> kuna kitu kimoja na yeah. nafahamu kutoka kwako mkubwa. Yeah. Umekuwa kuna taflani kadhaa nimeshakutana nazo. Kuna siku nilikuwa napita kwenye page ya Yankira mm. Sodoki kuna shabiki mmoja alikomment alisema kwamba kwani somi kama ilivyo mm-hmm. mm. jamaa alisema 
alikutagi pale Sky Tanzania hauoni hii album ya ni time ambapo Msodoki ameachia album yake. Yankila akamjibu akasema kuna watu usirudie tena kuwatagi kwenye posti yangu. Mm. Ni kama wewe na yeye kuna kuna namna kama ampo sawa au kuna nini kilikuwa kinaendelea kati yao? I think I think Msodoki um, ana ana anahisi kama vile spending ya kazi zake za hivi karibuni. Okay. Uh, kiukweli sio kila ngoma ama kila album ikitoka lazima ni ni iongelee ama ni post au vipi. Kwa hiyo nadhani kuna watu walikuwa kimwambia mbona uongelee hii album na ni nini? Alafu unajua reaction ya mwanzo ukishaiona uh, vibe kama hili unasema okay sawa. Kwa hiyo uh, yani ukileta negativity kwenye situations zote zile na mimi inabidi nikae nayo mbali kwa hiyo kwa muda mrefu sana nimeacha kuongelea issue zake kwa sababu ya uh, ukiachilia hiyo hiyo kuna muda alikuwa akitoa ngoma uh, kama analalamika sana so katika uchambuzi wangu nikasema dai bana kama uh, kuna kitu uh, ya nkila kama amekuwa kilalamika sana na vitu kama akanifuata akaniambia mkubwa naona kama ile ni kama yani akani hivyo yani kama hajapenda yani okay kitu kama hicho kwa hiyo i think kuna kitu nilishaya kuongea kuhusu muziki wake nadhani hakupenda or something like that lakini uh, haimaanishi kwamba mimi sipendi kazi yake nakumbuka kuna muda uh, nilishare ngoma ya ile aliyofanyaga na stamina kipindi hicho ametoa ngoma fulani ikaiweka ile kwa sababu nikasema bana hii ngoma ni noma sana kama anapenda ule uwezo wake wa zamani yani ukimpima leo yankila ukampima na ule wa, wa zamani ni kama wa zamani alikuwa alikuwa moto sana yani yeah, vitu kama hivyo yes yes hiyo ngoma one of my favorite mm-hmm. kwa hiyo haimaanishi kwamba namchukia au labda tumekosana yeye sija anavyochukulia yeye lakini mimi kwa kweli yule ni bado ni ndogo wangu mimi imeanza kumfahamu yule bado anaitwa yeah, anaitwa Lil K yeah. <laughs> bado 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 ni mtoto mdogo sana kwa hiyo eh, shout sana kwake na inabidi amheshimu to brother au sio at the end of the day tutategemeana wote tunatoka Mwanza uh, kama kulikuwa kuna uh, bad vibes kati yetu i think yeah. yataisha kwa sababu bado ni still my young brother oh, yeah. Yeah, yeah. but i respect the OGs tunaendelea kuheshimisha na hii ni heshima ya bongo flavor tuna ah. sky woka mm-hmm. Niongoni mwa kitu ambacho nimeweza kujiuliza uh, ni mara baada ya kusikia ngoma yako ya Letter to Dandu ambayo unaweza kuona ile Letter to Dandu. kuna version 2. Of course. Ya 2012 na 2012 na ngapi siji? Nazungumzia ile ambayo ulifanya kama ulivyofanya Jada Kiss na Yeah, yeah, yeah. ziko mbili hivi hiyo hiyo moja. Oh, yeah. Yeah. So kuna kuna mistari ambayo uliweza kuzungumza kuhusiana na watu kumsahau Dandu kwenye heshima yake kama yeah, yeah. mwanzilishi wa tuzo za za, za kili na ishu kama hizo. Kasema kwamba tuzo kama zimepoteza Uh, zimepoteza ule mvuto ambao watu wanaitazama. Yeah. Nataka tupate maoni yako wewe binafsi kama Sky. Ukiachana na watu ambao wanazungumza. Okay, so so unajua tuzo zinahitaji shamra shamra yeah. na shangwe. Afu tuzo ni za vijana. Mm. Lakini ninapoona siku hizi tuzo zimekuwa rasmi sana <laughs> kwamba zimekuwa of course na penda sana support ya wizara mm. basata yeah. lakini mimi ningependa waweze kusupport zaidi nyuma alafu siku ya tukio waache watu waburudike yeah. ule ujana tuone mm. sababu muziki ni ujana ukiangalia mimi nimewahi kuhudhuria tuzo za MTV yeah. MTV Mama mm. eh, Daban nilipokuwa Bongo 5 bana bana ujana kweli unaona kwanza wanachukuliwa watu shazi kama kama elfu moja hivi vijana wabelipo kwa ajili ya kushangilia tu <laughs> kwa hiyo kuna red carpet pale msanii akija ah, oh my god <laughs> unaona eh kitu kama au sio kwamba eti watu wanawapenda sana wale wanajua wako kazini wamelipwa wamelipwa kwa hiyo Yaani ukifika pale lile vibe mm. bana unaona kweli kweli hizi ntuzo. Hizi ntuzo yeah. Kwanza zinaanza mapema red carpet pale unapita kila msanii anapita. So media zote tuko tumejipanga kwenye uzio hivi. Mm. Unaona kwa hiyo msanii anapita Davido anaongea na huyu anaongea na huyu anaingia ndani. Kwa hiyo kila msanii kila mtu atamhoji msanii pale. Kwa hiyo media kama media zetu hapo zitakuepo kama 30 zimejipanga. Mm-hmm. Kuna wanawake kuna watoto wa kike na vijana wa mjini wamekaa na shangilia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ule ujana ile excitement tuzo zetu hazina kwa sababu uh, tuzo huwa zinaanza kwenye red carpet nani kavaaje? Yeah. Hatuoni hizo siku hizi. Mm-hmm. Kwenye kili wakati ule tulikuwa tunaona wewe makavaaje leo? Kavaa hivi. Bana nani ame zile zile interviews za red carpet pale? Mm-hmm. Uh, who do you wear? Mm-hmm. Uh, who, uh, who, uh, who, uh, who uh, kuna swali moja inezo. Uh, 
who do you wear or something like that then umevaa nguo za nani si ndio sema bana nimevaa Versace nimevaa Balenciaga unaona eh unajua watu watu wapanie ile siku kwenda kuonyesha leo na komesha leo ndo navaa vizuri kuliko mwingine so hiyo excitement haipo ukumbini pia iko rasmi sana kwa sababu unajua pale mbele wakiwepo waheshimiwa wale vijana wanakosa vibe Ehe. Protocol ni kali sana kiasi ambacho ule ujana watoto wajiachi yeah. vijana wajiachi. Kwa hiyo ile hamu haipo imekuwa ni kama tukio la washa fulani. Kwa hiyo nadhani turudishe ile raha ya tuzo. It's an entertainment event. Kwa hiyo tulete ile radha, ladha na, na ambacho nilikuwa napendekeza labda da uh, uh, laba itangaze tenda mm-hmm. ya makampuni ambayo yata host yata uh, ratibu hizi tuzo yes. atakaye kuwa the best anapewa mkwanja wanampa vigezo vyake andaa basi zitakuwa nzuri zaidi kwa sababu uh, kama tuzo zikiwa kesho yake tuongee hicho tu yeah sasa hiyo kitu haipo tumekuwa tukiona kwenye Grammy kwenye Oscars kesho yake tunaongea, kesho yake tunaongea mapungufu <laughs> kwetu sisi tunaongea <laughs> mapungufu <laughs> lakini kule Grammy. tunaangalia nani kafanya hivi nani kuliona alivovaa unaona hivi aliongea hivi yeah. speech yake alilia mm-hmm hizo zote hizo moment hazipo kwa hiyo tulete hiyo ladha tulete huu burudani tusi tukumbuke kwamba muziki ni ni, ni, muziki, ni muziki ni kitu cha vijana oh, yeah. kwa hiyo ujana tusiutoe oh, yeah. yeah. sasa sikai tunataka tukuruhusu uende zako okay, baby sika kipiga chakula gani kinakuwa kiko vizuri zaidi au ushanze asa ule unajua ni yule yule ni fundi uh, <laughs> yule ni fundi anapika chakula cha aina mbalimbali okay. kwa hiyo vyakula vyote akipika inakuwa vizuri lakini uh, cha haraka haraka baki siku amepiga pika biryani fulani hivi hatari mm. pale la nyumbani <laughs> unajua kuna biryani la nyumbani la kununua yeah. nje yes. kwa hiyo ile la nyumbani afrika pikwa na fundi na mama unampenda mm-hmm. unakula kwa kufry kwa sababu za hiyo za ya nyumbani ah, mimi kuletea watu yani eh mimi ni kuletea watu yani ah unataka ulize recipe kama mimi sijui ah sijui mimi sijui kupika bwana ananiambiaga hivi wewe mimi ni kiumo utafanyaje hakika kupika chai of course chai na vitu basic kama hivyo napika au ugali na usonga poa tu kabisa lakini pishi fulani hivi la kuweza kufurahisha wageni yeah. siwezi kwa okay. kweli nitachekesha <laughs> sukari kwenye pilau kama mauwa sana pia unga mauwa alikuwa anazingua tu yule nafikiri sana sana kwa time yako thank you guys ni time nzuri sana story nyingi yeah, yeah. kweli naamini kwa yote ambayo kwa nasikiliza basi yeah. kuna kitu amekipata siku ya leo all the best kila la heri endeleeni ku cool.